বাংলা অডিও স্টোরি চ্যানেলে সকল শ্রোতা বন্ধুদের স্বাগত জানাই আজকের গল্প নীলকুটিতে কিছুক্ষণ লেখক অভিজ্ঞান রায় চৌধুরী গল্পটি নেওয়া হয়েছে ভৌতিক অলৌকিক এই গল্পের বই থেকে সকল শ্রোতা বন্ধুদের কাছে গল্পটি সম্পূর্ণ শোনার অনুরোধ রইল গল্পটি ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দেবেন তাহলে শুরু করছি আজকের গল্প নীলকুটিতে কিছুক্ষণ পারমাদান দেখেই বাড়ি ফেরার ইচ্ছে ছিল সুজিতের পারমাদান রিজার্ভ ফরেস্ট শীতের আমুদের রোদে বেশ ভালোই লাগছিল ঘুরতে নানান ধরনের গাছ অনেক গাছই অজানা নাম হয়তো শুনেছে কিন্তু দেখার সুযোগ কখনো হয়নি গাছের উপর নাম লেখা আছে বলে চিনতে পারছিল এছাড়া হরিণ আছে বেশ কয়েকশো খানিক আগে হরিণদের খাবার খাওয়ানো হচ্ছিল তখন একসঙ্গে প্রায় সব কটাকে দেখাও গেল ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল সুজিতের চারটে বাজে এখান থেকে কলকাতা গাড়িতে প্রায় আড়াই ঘন্টার পথ এখনই না বেরোলে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে শীতের বেলা এর মধ্যেই ঠান্ডা হাওয়ায় ভর করে গাছের ছায়াগুলো লম্বা লম্বা হাত বাড়িয়েছে কোন ঠাসা রোদ্দুর গাছের কয়েকটা পাতার উপরে দাঁড়িয়ে কাঁপছে ফেরার জন্য গাড়ির দিকে এগোচ্ছে হঠাৎ একটা রোগা মতো বুড়ো লোক ওর দিকে এগিয়ে এলো লোকটার সঙ্গে আগেও দুবার চোখাচুকি হয়েছে কিন্তু কোনো কথা হয়নি নীলকুঠিতে যাবেন কর্তা সে আবার কোথায় এই মিনিট দশেক লাগবে সামনেই ডিঙি আছে নদী পেরিয়ে উল্টো দিকে আজ থাক পরের বার এসে যাব এখনই তো সন্দেহ হয়ে এলো গিয়ে ফিরে আসতে আসতে অনেকক্ষণ লেগে যাবে বলে আবার গাড়ির দিকে এগোলো সুজি যেতে যে একবারে ইচ্ছে করছে না তা নয় নীলকুটি এখন আর কটাই বা আছে বেশিরভাগই ভেঙে গেছে দুশো বছর আগের যে কটা আছে তা হাতে গোনা যায় তাছাড়া অনেক প্রজন্ম আগে সুজিতের পরিবার নাকি এসব দিকে থাকত বড় জমিদারি ছিল এদিকে তা সে অনেক দিনের কথা সুজিতের ইতস্তত ভাবটা বোধ হয় টের পেয়েছিল লোকটা বলে উঠল চলেন কর্তা আসা যাওয়া আধ ঘন্টা সময় এখানে এসে ওটা না দেখলে বড় ভাগ রয়ে যাবে কদিনেরই বা জীবন না দেখলে পরে ওই কি যেন বলেন মিস করে যাবেন ঠিক আছে চলো তা তোমার নৌকো ঠিকঠাক আছে তো জলে ডুবে ডুবে যাবে না তো কি যে বলেন এ নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না এই তিরিশ বছর ধরে ইচামতিতে নাও চালাচ্ছি কখনো মানবাঝির নাওতে কিছু হয়নি লোকটা ঘাটের দিকে এগোল সুজি তো ওর পিছু নিল মিনিট দিয়ে খেটে ঘাট ঘাটের সামনেই মানবাঝির ডিঙি নৌকো ছিল সরু ডিঙি মাঝে একটা কাঠ ফেলা তার উপর বসতে হবে সাবধানে উঠে তাতে বসে পড়ল সুজি ভালো সাঁতার জেনে সুজি অবশ্য ঈশামতির জলের যা গভীরতা তাতে সাঁতার না জানলেও ডোবা শক্ত নদী বেয়ে মানব মাঝি নিপুণ হাতে নৌকো চালাতে লাগলো কিছু কিছু জায়গায় কচুরি বানায় প্রায় পুরো নদীটাই ঢেকে গেছে তবু তারই ফাঁক দিয়ে ডিঙি এগিয়ে চলল মানব মাঝি অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে ওর ছেলে দুবাইতে কাজ করে সেখানকার চওড়া ঝকঝকে রাস্তা 
আকাশ ছোঁয়া বাড়িঘর তারপর দুবাই ছেড়ে এখানকার গল্প ট্যুরিস্ট আসে শনি রবিবার কিন্তু সপ্তাহের দিনে প্রায় কেউই আসে না অফ সিজনেও লোকজন প্রায় আসে না তখনও মাঝরাতে উঠে নদীতে মাছ ধরে সে মাছ বাজারে বিক্রি করে চাষবাস করে সে ফসল বিক্রি করে চালায় সব মিলিয়ে বেশ আছে বুঝলেন কর্তা সবই ভাগ্য আমরা হলাম গিয়ে জলের পোকা আর আমার মেয়ের ছোট পোকাটা এই জলে ডুবে মারা গেল গত আসছিনে এই যে দেখেন আপনি এলেন আমার নাওতে চললেন নাও চড়তে পারতেন আবার চরণ মিয়ার ভাঙা নাওতেও চড়তে পারতেন সবই ভাগ্য তাই না এসব পাগলের পোলা শুনতে শুনতে সুজিত আশেপাশের দিকে তাকাচ্ছিল পাশের বনে হরিণের দেখা না পেলেও বেশ কয়েকটা মাছরাঙা ফিঙে সারস বকেট দেখা মিলল আরও বেশ কয়েকটা নাম না জানা পাখি মিনিট দশেক পরে উল্টো দিকের একটা ভাঙা ঘাটে ডিঙি ভিড়িয়ে মানব মাঝি বলে উঠল উঠে যান কর্তা ওই বনের মাছ বরাবর রাস্তা আছে কোথায় তেমন কোন রাস্তা তো দেখছি না এ কি কর্তা আপনার কলকিতার চওড়া রাস্তা পেয়েছেন তাও যা ছিল গাছ আগাচায় বুঝে গেছে আসলে এই কুটির একটু দূর নাম আছে তো তাই লোকে আজকাল আসতে ভরসা পায় না একটু এগোলেই আপনি টের পাবেন সুজিত এমনিতেই যথেষ্ট ডাকা বুকো তবু এ কথা শুনেই বলল আগে বলনি তো তা কিসের উৎপাদ চোর ডাকাত না ভূতের কর্তা লোকে তো কত কি বলে আমাকেও তো পাগল বলে এখানে ভূতের উৎপাদ আছে বলে তা ভূত যে না হলো ভাগ্যির ব্যাপার কে যে আসল ভূত আর কে যে নকল ভূত তা বোঝাই যায় না কজনের আর ভূত দেখার সৌভাগ্য হয় বলেন যান যান এগিয়ে যান যাবে না চলে আসবেন সুজি তার দাঁড়ালো না চড়াই পথ বেয়ে ঝোপঝাড় সরিয়ে সরিয়ে উপরের দিকে খানিকটা উঠতেই গাছের ফাঁক থেকে দূরে একটা বড় বাড়ি উকি দিল বাড়ির সামনে বড় একটা চাতাল চাতালটা পেরিয়ে কাছে যেতেই বাড়ির বার্ধক্যে চেয়ারটা ধরা পড়ল মানব মাঝি যেরকম বলেছিল জায়গাটা সেরকম কিছু নির্জন নয় একটা ছাগল ছানা ঘুরে বেড়াচ্ছে মায়ের খোঁজে মাঝে মধ্যে উদ্বিগ্ন হয়ে চেঁচাচ্ছে দুটো নেড়ি কুকুর চোখ বুঝে শুয়ে আছে আর সব থেকে বড় ব্যাপার হলো একটা লোক বাড়িটার থেকে খানিকটা দূরে চাতালের উপর বসে চপ বিক্রি করছে ক্রেতা অবশ্যই নেই সুজিতকে দেখেই লোকটা বলে উঠল কি চপ খাবেন কর্তা আলু বেগুন লঙ্কার চপ না পেঁয়াজি তেলটা কিরকম হবে কে জানে তবু একটু রিক্সে নিল সুজি দুটো আলুর চপ দেখি ভালোই করেছে আলুর চপ বেশ খেতে প্রথমটা শেষ করে সবে মুখে দ্বিতীয়টা পুড়েছি হঠাৎ লোকটা বলে উঠল ভাগ্যে বিশ্বাস করেন কর্তা না তা হঠাৎ করে এই যে আপনি আলু চপ খেলেন আপনি নাও খেতে পারতেন খেলেও বেগুনি খেতে পারতেন পেঁয়াজি খেতে পারতেন কিন্তু আলু চপই খেলেন আমি না থাকলে কিছুই খেতেন না তাই না একটু অবাক হয়ে সুজিত বলে উঠল কেন আলুর চপে কিছু ছিল নাকি আরে না না আলু আর বেসন আর লঙ্কা একটু পেঁয়াজ তা তুমি অমন ভাবে বললে মনে হল সুজিত একটু বিরক্ত হয়ে দ্বিতীয় চপটা তাড়াতাড়ি শেষ করে বাড়িটার দিকে এগোল সরু সরু লাল ইটের তৈরি বাড়ি ঘরগুলোর সামনে দিয়ে টানা লম্বা বারান্দা 
বেশ কিছু জায়গায় উপরের ছাদ থেকে বড় বড় চাঙর খসে পড়েছে কিছু ঘরের দেয়াল আধ ভাঙা থামগুলোর কিছু কিছু অংশ বেশ বিপজ্জনকভাবে ভেঙে পড়েছে কি করে যে বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে সেটাই রহস্য সরকার যদি এগুলো একটু সংস্কার করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করত কত লোকের মৃত্যুর কারণ যে এই নীলকুটি বাড়িটার ভেতর হাঁটতে হাঁটতে এসব ভাবতে ভাবতে শিউরিত হচ্ছিল সুজিত আপনি কি মানিক রায় চৌধুরী কেউ হন হঠাৎ প্রশ্নটা শুনে চমকে উঠল সুজিত মুখ ঘুরিয়ে দেখল একটা কালো মোটা লোক ওর দিকে তাকিয়ে আছে চওড়া মুখের অনুপাতে চোখ দুটো ভারী ছোট কুতকুতে মোটা গোপ মোটা নাক ঠোঁটার নাকের ফাঁক যথসামান্য লুঙ্গির উপরে ছিটের শার্ট এখনো দিনের আলো আছে বলে বাঁচোয়া সন্ধ্যের পরে মুখোমুখি হলে সুজিত ঘাবড়ে যেত লোকটা ফের বলে উঠল আপনি কি মানিক রায় চৌধুরী কেউ হন কেন হুবহু তারই মুখ বসানো তারই মতো সিরিঙ্গে নাক গোল গোল চোখ কুকুরের মতো কান বেশ বিরক্ত হল সুজিত সব কটা বাজে উদাহরণ ওকে মোটেও তেমন খারাপ দেখতে নয় তবু বলে উঠল কে মানিক রায় চৌধুরী আরে তা জানেন না মানিক রায় চৌধুরী হলেন এখানকার জমিদার এখানে যত রায়ত চাষী আছে সবাই ওনার কথা শুনে চলে উনি হলেন ওদের বাপ মা আশ্চর্য কখনো তো ওনার নাম শুনিনি আর আজকাল তো জমিদারি বলে কিছু হয় না লোকটা অট্টহাসি করে উঠল আপনার পড়াশোনা কত দূর ম্যাট্রিক পাস ভারী আস্পর্দা তো লোকটা আমি রেগে বলে উঠলাম ইঞ্জিনিয়ার লোকটা কি বুঝলো কে জানে বেশ বিজ্ঞের মতো বলে উঠল এ বাড়িটা কিসের জানেন নীলকুটি হ্যাঁ ড্যানিয়েল সাহেবের কুঠি এটা ড্যানিয়েল হলেন নীলকর সাহেব কি চেহারা মশাই আমার থেকে ও লম্বা চওড়া হাতের গুলিগুলো কি চাবুক নিয়ে দাঁড়ালে আমারও ভয় লেগে যায় আর তেমন গলার আওয়াজ তা আপনার সঙ্গে ড্যানিয়েলের নিশ্চয়ই খুব আলাপ একটু ইয়ার কি করেই বলে উঠলাম আমি দেশ গায়ে কত ধরনের যে লোক আজও আছে না সেরকম আর হলো কোথায় সাহেব শুভ লোক ওই একদিনেরই দেখা সবই ভাগ্য বুঝলেন ভাগ্য কথাটা শেষ কয়েক ঘন্টায় সুজিত বেশ কয়েকবার শুনেছে এখানকার সব লোক দার্শনিক নাকি কিসের আবার ভাগ্য বিরক্ত হয়ে বলে উঠি লোকটা ছিটের জামাটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলে উঠে দেখলেই বুঝবেন এই যে আপনি এ বাড়িতে এলেন আজকেই এলেন তারপরে আবার মানিকবাবুর মতো মুখ চোখ ভাঙা বেড়ার মতো দাঁত না এই সবই ভাগ্য লোকটা যে একটু ছিটেল তাতে সন্দেহ নেই তবু শীতের এই পরন্ত বিকেলে এই বাড়িতে একজন সঙ্গী থাকলে নেহাত খারাপ হয় না তা কি হয়েছিল নীল সাহেবে শুনেছিলাম ওনাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল এমন অত্যাচার করতেন যে চাষিরা মিলে নীলকুঠিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল আর তাতেই নীল সাহেব অক্কা পান তবে সে তো প্রথমবারের কথা তারপর তো কত বছর গেছে শেষে কি হয়েছে কে জানে হেসে উঠল সুজি তা বলে তো আর মৃত্যুর কারণটা বদলে যাবে না আজকের দিনটা মনে আছে বাইশে ডিসেম্বর গলা খাঁকড়ে একটু আস্তে আস্তে লোকটা বলে উঠল আজকের দিনে নীল সাহেব মারা যান সালটা কত ছিল জানি না তবে প্রতি বছর ঠিক এই দিনে উনি আবার ফিরে আসেন থাকুন দেখতেই পাবেন
কি আফসার হেসে উঠল সুজি মানে প্রতি বছর আজকে রাতে ড্যানিয়েল ফিরে আসেন খুব পছন্দের জায়গা ছিল বুঝি আর তাই দেখতে আমরা সব আসি আর ওই দিনের মতোই নীল চাষিরা এসে বাড়িতে আগুন দিয়ে দেয় তাই তো তাহলে তো হয়েই ছিল প্রতি বছর এখানে উনি আসেন বটে তবে প্রতি বছর না সেসব কথা যাক কাজ আছে এগোই আপনার মতো তো আর ট্যুরিস্ট নই বলতে বলতে লোকটা ঘরের ভাঙা দেয়ালটার দিকে এগিয়ে গেল আর ফাঁক দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল আমি সারা না পেয়ে এগিয়ে যাই শুনছেন শুনছেন লোকটা যেন হঠাৎ করে ভ্যানিশ হয়ে গেছে আমি পাশের ঘরে সবে ঢুকেছি হঠাৎ একটা প্রচন্ড আওয়াজ আর একই সঙ্গে প্রচন্ড জোরে কেউ যেন আমার মাথায় বাড়ি মারল জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম ঘরের সিলিং থেকে একটা বড় চাঙর ভেঙে পড়ল জ্ঞান ফিরতে সুজিত একটা জিনিস খেয়াল করল মাথার উপরে ছাদের অনেকটা অংশ ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে যে ফাঁক দিয়ে দোতলার ছাদের করিবর্গা দেখা যাচ্ছে ঘরটার ভাঙা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে সামান্য আলো আসছে মাথায় হাত বোলাল সুজি এখনো রক্ত চুয়ে পড়ছে তবে চাঙরের মূল বড় অংশটা হাতখানেক দূরে পড়ে আছে ওটা মাথায় পড়লে আর দেখতে হতো না নিঘাত ওরই একটা ছোট টুকরো মাথায় পড়েছে তাড়াতাড়ি বাইরে যেতে হবে কোন রকমে উঠে দাঁড়ালো সুজি দেওয়ালে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এলো রাত অনেক হয়েছে কতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিল কে জানে কাল পূর্ণিমা চাঁদের বদান্যতায় চারিদিক মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বেশ হাওয়া দূরের গাছগুলো হাওয়াতে কেঁপে কেঁপে উঠছে হঠাৎ সুজিতের মনে হলো ও একা নেই কাদের যেন অস্পষ্ট কথা শোনা যাচ্ছে কাছাকাছি বাড়িঘর আছে হয়তো কিন্তু না সেরকম আওয়াজও নয় কেউ যেন কানের পাশে কথা বলছে অথচ ভালো করে শোনা যাচ্ছে না কথাগুলো হারিয়ে যাচ্ছে আর ওগুলো কি সামনে চাতাল জুড়ে বেশ কয়েকটা ছায়া ছায়া অবয়ব দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠে সরে যাচ্ছে বারান্দায় জোৎস্নার আলো কিন্তু ছায়াগুলো কাদের সেরকম কিছু তো আশেপাশে নেই যার ছায়া ওভাবে নড়বে না এ হতে পারে না মাথার চোটের জন্যই নিশ্চয়ই ভুল দেখছে মনকে বোঝালো সুজি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে বেরিয়ে ভালো কোনো ডাক্তারের কাছে যেতে হবে কিন্তু এত রাত এদিকে জনবসতি না থাকলে নদী বেরোতে হবে মানব মাঝি নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে বসে নেই আর এই যে এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কেউ কি দেখেনি এরকম বিপদে সুজিত আগে কখনো পড়েনি মাথার মধ্যে সব কিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ দুটো ছায়া মূর্তি ওর দিকে এগিয়ে এলো দু হাত ধরে যেন কে হঠাৎ টান দিল আটকানোর ক্ষমতা ছিল না সুজিতে সামান্য চেষ্টা করে বুঝল যে যারা টানছে তাদের গায়ের জোর বহু গুণ বেশি সিঁড়ি দিয়ে ওকে হ্যাঁচরাতে হ্যাঁচরাতে ওপরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দোতলা লম্বা বারান্দা মেজের ওপর দিয়ে টানতে টানতে সুজিতকে ওরা নিয়ে চলল তারপর বারান্দার মাঝামাঝি এসে ওর হাতটা ছেড়ে দিল ছিটকে গিয়ে মেজেতে বসে পড়ল সুজিত টুকরো টুকরো চাঁদের আলো বারান্দায় ছড়িয়ে পাশের কাঁঠাল গাছটার পাতার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে তবু এই ছায়াময় বারান্দায় 
কষ্ট টের পেল আর একটা দীর্ঘ ছায়া ওর দিকে এগিয়ে আসছে আর আশপাশ থেকে অস্পষ্ট কিছু কণ্ঠস্বর হঠাৎ বুকের উপর একটা ভারী বুটের আঘাত আর্তনাদ করে উঠল সুজি যেন দম বন্ধ হয়ে গেল খানিকক্ষণ কোনো মতে সামনে নিয়ে উঠে বসতে যাবে হঠাৎ একটা চাবুকের আঘাত ওর হাতের উপর চামড়া কেটে যেন বসে গেল কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবার চাবুক আছড়ে পড়ল সুজিতে চিৎকারে চারিদিকে নিস্তব্ধতা কেটে গেছে তারই মাঝে আরও কার যেন উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কষ্ট শোনা যাচ্ছে কয়েকটা কথার পর হারিয়ে যাচ্ছে আবার শুরু হচ্ছে যেন টুকরো টুকরো শব্দ নিয়ে বাতাস খেলা করছে সাহেবি ভারী গলায় কে যেন বলে যাচ্ছে আমার দাদুন সব মিছে দাদনের জন্য দশ খানা গ্রামে দাদর বন্ধ রহি আছে দস্তর মতাবেগ না দিলে কথাগুলো থেমে গেল মনে হলো ছায়া মূর্তির উল্টো দিক থেকে আর একটা ছায়া মূর্তি এগিয়ে আসছে ভারী চটির আওয়াজ কাপা গলায় সাহেব যেন বলে উঠল তাহলে কে গম্ভীর গলা উল্টো দিক থেকে ভেসে এলো আমি মানিক সাহেব তুমি ভুল লোককে মানিক ভাবিয়াছ অনেক সই আছি আর নয় অন্য ছায় মূর্তির হাতে ধরা একটা বন্দুক গর্জে উঠল সাহেবের ছায় মূর্তি মাটিতে বসে পড়েছে আবার দু দুটো বন্দুকের গুলির আওয়াজ সাহেব মাটিতে শুয়ে পড়ল স্বপ্ন যে দেখছে না সুজিত পাশের গাছের একটা পাখির ডানা ঝাপটানো তা প্রমাণ করে দিল সামনেই দুপুর দূরে সাহেবের ছায় মূর্তি পড়ে আছে চাবুকাঘাত বন্ধ হয়েছে ভারী চটির শব্দ কাছে এগিয়ে আসছে কিন্তু উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই সুজিতে চোখের সামনে হঠাৎই সব ফের অন্ধকার জ্ঞান হারাল সুজি কেমন আছেন কর্তা গোলাটের দৃষ্টিটা স্পষ্ট হতে সুজিত লক্ষ্য করল যে ও একটা সাধারণ হাসপাতালের বেড়ে শুয়ে আছে পাশে একটা টুলের ওপর মানব মাঝি পরনে লুঙ্গি হাফ শার্ট ও নিজের হাতে পায়ে মাথায় ব্যান্ডেজ স্যালাইন চলছে মানব মাঝি বলতে থাকে কি বলেছিলাম কর্তা সবই ভাগ্য তা না হলে আপনার মাথাতেই চামড় ভেঙে পড়ে আর নীলকর সাহেবও আপনাকে দেখে মানিকবাবু বলে অমন ভুল করে তবে ভুল হবারই কথা আমার খেয়াল হয়নি আগে খালি ভাবছিলাম আপনাকে অমন চেনা চেনা লাগে কেন ওই নীলকুটিতে একটা ছবি ছিল ঠিক তারই মতো আপনার মুখটা তা কর্তা এসব কথা পাঁচ কান করবেন না এই আমি তুই একটা কথা বলি বলে সবাই আমাকে পাগল বলে আপনি বলেন আমি কি পাগল একটু থেমে আশেপাশে দেখে নিয়ে মানব মাঝি মুখটা সুজিতের কানের কাছে নিয়ে এসে বলে উঠল তা শুনলাম সবাই এবার বাড়ি খুশি আপনার জন্যই 
এক বছরের জন্য লালমুখ বধ সাহেবটাকে জব্দ করা গেছে নীল চাষ সব বন্ধ হয়ে গেছে মানিকবাবু নাকি আপনার দেখা পাবার জন্য বাচ্চার মতো ঝটপট করছে জাগ্গে সে না হয় আপনার হাত পাগুলো একটু জোড়া লেগে গেলে আমি নিয়ে যাব খন আমার নাও ছাড়া ওখানে যাবার তো জো নেই ভাগ্য কর্তা সব ভাগ্য আজকের গল্প এখানেই শেষ হল গল্পটি শুনে আপনারা কি বুঝতে পারলেন এই গল্পে কতগুলো ভূত রয়েছে সেটা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন পরের দিন আবার হাজির হব নতুন একটি গল্প নিয়ে সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ